また旅よりまた旅に出たい過酷な鉄道系 YouTuber ドラネコです今日は JR 東日本長野駅に来ています皆さんは長野と東京の移動といったら何を思い浮かべますか多くの方は北陸新幹線を思い浮かべると思いますが今日は新幹線にも負けない強すぎる移動手段をご紹介しましょう題して新幹線には KO をされない高速バスが OK な理由7今日は鉄道ファンの目線でライバルの高速バスを紹介しますこれから乗る高速バスの乗り場は JR 長野駅善光寺口を出てこの歩道橋を渡ったすぐ目の前です本当にこの歩道橋から真下あたりになります分かりやすくて便利な場所です地元民の方にはドン・キホーテの場合の方が分かりやすいでしょうかバスの待ち時間を過ごすにも向かいの駅ビルには飲食店がたくさん入っています例えばこの明治亭駒金名物ソースカツ丼のお店ですが牛タン信州味噌焼きなど長野グルメがたくさん楽しめますこの乗り場のすぐ横にも案内状を兼ねた待合室がありますこの中でバスを待つこともできます予約がまだでもここで予約と購入ができます窓口ではクレジットカードとペイペイも使えます肝心の運賃ですが朝間号で当日購入の最安6900円高速バスは最安2400円トラネコが当日2時間前に購入した時は2700円でした当日でも新幹線特ダネの半額以下ということで OK ポイントの一つ目は OK というよりすっげえ驚きの安さバスの時刻表を見てみましょう本数は残念ながら約1時間に1本先日動画で取り上げた日の国ゴール100往復はすごすぎましたねさあやってきた白い大きなバスが今日お世話になる新宿行きの高速バス残念ながら名前がありませんそよ風号とか名前つけてもいいと思うんですけどねさあ早速乗り込んでいきましょうちゃんと感染対策も徹底されています車内は上質な雰囲気新幹線のグリーン車みたいな座席幅そして2列プラス1列の3列シート前後の価格もこんなに広いです可動式の枕も装備していますこちらは北陸新幹線 E7 系車両可動式の枕といえばライバルの北陸新幹線も全席可動式枕とコンセントを備えていますテーブルはインヤームテーブルと背面テーブルと両方装備した豪華な仕様新幹線の普通席にはないフットレストまでついてますバスにも全席コンセントがあります USB 差し込み口じゃないのは高評価最前列にももちろんコンセントがあります無料 w i f i もあって新幹線には負けていませんバスの一番後ろにはお手洗いもありますちゃんと鍵もかかります女性のお化粧にも使えそうな綺麗なお手洗いとチェンジングボードまで備えていますさすがは京王バス京王プラザホテルや京王百貨店をイメージするおもてなしで新幹線には京王されないということで OK ポイントの2つ目は京王グループ伝統の上質な車内設備15時ちょうど長野駅前を発車ですさあ新宿までどれくらいの時間かかるんでしょうか予想してみてください長野は善光寺の門前町として栄えた町です至る所に善光寺っぽいオブジェがたくさんありますちなみにこのバスは長野駅前に到着する前善光寺前が始発となっています15時3分長野バスターミナル停留所停車昔はここでも乗車券が買えたようですが2020年に廃止となってしまいました今では高速バス利用者限定の駐車場がある便利な停留所ですちなみにこのバスは空席があれば予約なしでも乗車できます今走っているのは国道117号線ですがこの先国道18号線と国道19号線に分岐します渡っている大きな川は西側この先数キロで信濃川へ合流します上流はあずさ川特急あずさの由来となった川ですこの先左側に見えているのは教科書でおなじみのある場所です15時19分川中島の戦いの舞台となった川中島古戦場停車戦国時代武田信玄と上杉謙信がこの辺りで戦いましたちなみに結果は双方が勝利宣言するという戦国時代っぽくない結論にバスは千曲川新潟県に入ると信濃川と名前を変える日本最大の川を渡りますちなみに実は長野県側の千曲川と呼ばれる部分の方が長い川です15時23分長野インター前停留所停車ここでバスを待つのはちょっと寒そう待ち時間長いのーちなみにバスの乗客はトラネコ以外女性が3人乗っているだけ結構経営大変そうです長野インターから上信越道に入ります上信越自動車道は1998年長野オリンピックに合わせて長野駅新幹線と同時期に開業しましたそれまで新幹線もなく陸の孤島だった長野は一気にアクセスが向上しました今分岐する長野自動車道は上信越道よりも5年早く開業していますそんな経緯もあって上信越道の本線なのにまるで分岐するかのような構造でできています
高速ジャンクションを高速で通過。まあ、冬の長野は寒いですね。で、虎猫のせいですね。高速ジャンクションを過ぎると、関越道まで118キロの表示が出てきました。長野らしい美しい雪景色の中をバスは進んでいきます。バスは上信越自動車道に入ってからもう2カ所停留所に止まっていきます。1つ目の停留所、上信越道八代停留所。ここは信濃鉄道八代駅から徒歩30分でアクセス可能です。長野県ということもあって上信越道はトンネルだらけ。トンネルを抜けるとまたトンネル。まるでトンネルズと呼びたくなるようなトンネルだらけ。ちなみにトンネルズの由来は素の2人がトンネルのように暗いことが由来だそうです。千曲市の市街地が見えてきましたちょうどこの辺りの真下を北陸新幹線は1 5キロ以上の長いトンネルで貫通しています虎猫は鉄道ファンなのでもちろん新幹線がいいんですがトンネルだらけなので長野はバスの方が車窓はよく見えますということで3つ目の OK 牧場は新幹線からも見えにくい景色も楽しめるバスが入ってきたのは千曲川榊パーキングエリアいきなり休憩かと思ったら休憩ではなくバス停に停まるための停車です最寄り駅の品濃鉄道テクノ榊駅から徒歩40分以上かかるので歩くのはちょっと厳しいですね榊ってそんなに読みにくいですかね結局虎猫を含めた長野駅前からの乗客4人で東京を目指します新幹線で一駅分来ました上田市は人口約16万人、長野、松本に次いで長野県内第3位の都市です。上田といえば上田電鉄と上田城が有名ですが、もう一つ上田市といえばこちら、ルートインホテル発祥の地、1985年に上田駅前で開業した1号店は今も営業中です。見えてきたのは全長714メートル、国内最大級のコンクリート橋、上田ローマン橋。ローマン溢れる橋ですねとか言わないですよ。今日、虎猫は全面展望撮影のために真ん中の席に座っていますが、本当は右側の座席の方が景色はいいです。東武湯の丸サービスエリアを通過。こちらは JR バス関東小諸店があって、東京と金沢を結ぶ JR バスと乗務員が交代します。それにしても1月中旬の長野とはとても思えない景色。虎猫のためにあったかくしてくれたんですかね。新幹線が止まらない小諸市に入ってきました。右に見えている大きな山は浅間山。標高2568メートル世界でも有数の活火山今見えているのが作盆地通称作平長野県では盆地のことを平らと呼び4つの平らがあると県下信濃の国でも歌われていますちなみに4つの平らとは松本平稲平作平,平もう一つは原平冗談ですもう一つは善光寺平長野市周辺のことを指しますちなみに長野駅新幹線ホームの発車メロディーこれが信濃の国ですこの曲は183系特急あずさの松本駅発車時のメロディーでも使われていましたちなみに新宿駅発車時のメロディーはちょっとだけストレンジャーという加山雄三さんが歌っていた曲ですバスは中部横断自動車道分岐となる佐久小諸ジャンクションを通過完成すると中央道韮崎方面につながります中部横断道は小海線沿いに建設予定で JR にとってはかなり脅威です君は太平洋を見たか僕は日本海を見たいってこの看板が静岡にはたくさん立ってましたね中部横断道は先日静岡から甲府までは開通したので特急富士川の大きな脅威になっていますバスは佐久インターを通過するところ長野から新幹線で2駅分来ました佐久市は人口約10万人駅前はかなり発展して全国的にも新幹線駅の成功例として知られていますちなみに佐久市には日本で一番海から遠い地点も存在しています右に見えてきたのは甲子園駅伝で有名な佐久長生中学高校手相占い芸人の島田秀平さんも佐久長生出身だそうです佐久インターの次は臼井軽井沢インター次はもう群馬県です浅間山美しいですが本当に雪がないですねさあバスは佐久平ハイウェイオアシスを通過ここには日本で唯一の高速道路直結の何かがありますさて何でしょう答えは高速道路直結のスキー場でした雪道心配しないでスキー場に行けるのは便利そうですね家族連れでも楽しめそうですし絶景の日帰り温泉もありますまるで高速道路界のガーラ湯沢バスは群馬県に向けて山間部に入ってきました次の薄い軽井沢インターは軽井沢という名前がつきながら軽井沢から1 0キロ以上離れた群馬県のインターチェンジなぜ軽井沢を通らないかというと鉄道ファンにはおなじみ伝説の峠薄い峠があるからですねでもちょっと違和感ありますよねもともとはこの赤いラインのように上信越道は横川軽井沢は無視して一気に柵へ登る経路で計画されていましたが日本オリンピック委員会の初代代表堤義明氏西武鉄道グループの当時のオーナーの助言もあって軽井沢に近い経路で建設されましたでもそんなパワーを使ってもさすがに薄い峠は登れなくてこんなところに薄い軽井沢インターができちゃいました新幹線ももともとは高速道路と似たルートで軽井沢を無視して柵平まで一気に登る計画でしたがブレーキ開発のベトが立ったこともあって大いに軽井沢へつながる経路となりました
中の群馬県境が近づいてきました本当に雪が少ないですけれどもここにチェーン着脱場がありますこのチェーン着脱場のすぐ先にあるトンネルを抜けると群馬県トンネルの中の群馬県境ぼーっとしてたら撮影ミスっちゃいましたぼーっと生きてんじゃねえよチコちゃんには叱られましたが気を取り直して撮影していきましょう新幹線の安中春菜駅横川サービスエリアがある安中市に入ってきましたそしてこれが軽井沢から10キロ以上離れた薄い軽井沢インター今見えているのは横川方面の谷筋です先ほどの説明のように無理やり経路を変えたのでこの先も急勾配急カーブの連続ですこの先見えているのは浅間山トンネルではなく千元山トンネル浅間山はだいぶ近いんですけどねネクスコ流のギャグでしょうかこの先の大きな橋の下は鉄道ファンには馴染み深い廃線になった信越本線横川軽井沢区間です廃線となった線路が上から一瞬だけ見えます先ほどの橋を下から見上げるとこんな風に見えます薄い峠を歩く動画といえばトラネコのヒット動画ですがこの動画とは別に立ち入り禁止の廃線跡を歩いた動画も出していますぜひチャンネル登録してご視聴くださいかつての特急浅間号と同じくバスも横川で止まります横川といえばやっぱり荻野屋の峠の釜飯スタバの横にあってこの並びは結構燃えますねさあ早速中に入っていきましょういきなり急行型列車のお出迎えですということで OK ポイント4つ目は鉄道ファンにとって最高の休憩ポイントこれはかつて薄い峠を走っていた急行志賀を模した休憩スペース急行のサボもちゃんと刺さっていますキハ57と書いてますが横から対策済みの機動車です運転台もキハ58度本物が設置されていますここで峠の釜飯食べたら美味しそうですねそういえばおしゃまんべのカニ飯金谷にもいい感じの休憩スペースがありましたね網棚も開く窓もこの国鉄マークの扇風機もフックすらいい雰囲気です釜飯は美味しそうだけどそんなにお腹空いてないよというあなたへ荻野家のプリンがありますかわいいですよねこれでも実際買ったのは釜飯パン山ごぼう味190円とちょっと高いんですが本当にこれ美味しかったですパンなのにちゃんと釜飯の味がする素晴らしいパンでした16時45分横川サービスエリア発車あとは関東を東京へ進むだけです松井田妙義インター安中インターというものはなくて合併した旧松井田町にあったこのインターが安中市の唯一のインターです視界がだんだん開けてきました下ネタ町はネギが有名ですね富岡製糸場世界遺産で有名な富岡市に入ると練馬まであと1 0 0ロここのトンネルは長さが書いてない標識があるんですねこれは珍しいそして富岡インターチェンジを過ぎるとその先やっと山を降りてきました開けた視界の先は関東平野左側には高崎や前橋の市街地も見えてきますここで関越道との合流点藤岡市に入りますここで交差するのは北陸新幹線ではなくて上越新幹線新幹線はすでに高崎で上越新幹線に合流済みです上信越道も新幹線と同じくこの藤岡ジャンクションで関越道に合流します藤岡ジャンクションは高崎線沿いではなくて JR だと八甲線群馬藤岡駅あたりです関越道はしばらく八甲線沿いを進んでいきます群馬に入ったと思ったらもう埼玉県境です埼玉群馬県境を流れる神奈川あなたはもう忘れたかしら怒ったかんな許さないかんな神里サービスエリア今アフレコ入れててめちゃめちゃ罪悪感ありますちょうど新幹線が目の前を通過していきました皆さん何系か判別つきますかね多分12両編成かな本庄小玉インターは新幹線本庄早稲田駅のすぐ近く高崎線本庄駅と八甲線小玉駅の中間あたりですすっかり日が沈んでまいりました花園インターはラグビーの聖地花園とは全くの無関係燃える駅は次はお前だで有名な秩父鉄道お前田駅そして八甲線秩父鉄道東武東上線より駅もすぐ近くですこの先関越道は東武東上線の近くを走っていきます関越道も渋滞のイメージが強いですが一部4車線にするなど対策が進んできています高坂サービスエリアを通過練馬まであと3 0キロほどと迫ってきました鶴ヶ島ジャンクションを通過天王道は常磐道東北道中央道東名高速といろんな道路にアクセスできる武蔵野線みたいな便利な道路です少しずつ都会の雰囲気が出てきたなぁと思ったらもう川越インター早いですね中野へ行く高速バスのうち池袋を発着する B は川越的場バス停にも止まります
対向車線の光の洪水を見ると東京に近づいてきたなという実感が湧いてきます所沢インターを通過そして新座料金所渋滞がなければ関越道ってあっという間ですねそして東京都に突入大泉ジャンクション外環道分岐を通過今は東北道常磐道方面しか行けませんが反対方向の工事も再開されたとニュースがありました会長に走っていますが目の前いきなり大量のブレーキランプが登場しますあーっとどうしたそんな特に大きな終点とか看板もなくていきなり関越道は終わります気をつけてないと追突の危険性があって結構危ないですそしていきなりの信号ですぼーっと運転してたらチコちゃんに叱られるじゃすまないですねこのまま一般道目白通りに合流していきますここから新宿までは下道一般道を走っていきます間髪通り交差点を越えると練馬駅ももうすぐ左側にある建物はカラオケ業界4位カラオケ館の本部があります全国に200店舗強業界地って招き猫なんですね練馬駅は西武池袋線都営地下鉄大江戸線東京メトロ副都心線有楽町線が使える便利な駅です18時25分練馬駅を通過ここで OK ポイント5つ目東京の北側へ便利な停留所練馬も次の停留所の中野坂上も新幹線からはちょっと距離があります豊玉立橋神奈良交差点を越えると大江戸線落合南長崎練馬駅から新宿駅まではほぼ大江戸線の上を走っていきます右折して山手通りに入っていきます山手通りは地下に首都高速中央環状 C2 が走っていますここから中野坂上までは首都高のさらに下を大江戸線が走っています首都高速の地下トンネルは山手トンネル 18.2km キロも長さがあって世界第2位です落合駅を通過東京メトロ東西線都営大江戸線の乗り換え駅ですまもなく中野坂上駅中野坂上駅の手前で東中野駅を通過 JR 中央総武各駅停車と都営大江戸線の乗り換え駅ですここで6つ目の OK ポイントさすが慶応ライバルの中央線の駅は通過しちゃいます中野坂上のビル群が見えてきました18時45分帝国より5分遅れで中野坂上に到着丸の内線都営大江戸線乗り換え駅ですさあもう新宿はあと少し都会感が出てきましたイルミネーション綺麗ですね新幹線が発着する東京駅よりも新宿の方が高層ビルがたくさんあるので本当に都会感というか田舎から出てきた感がすごい強いです東京に住んでても新宿の高層ビル群は何度見てもすごいと思いますいや本当綺麗広告のためだけに走っているトラックを見ると東京に戻ってきたなという感じがしますねバーニラバーニラ高収入って耳に残ります、ね、向こうからやってきたのは京王アルピコのライバルウィラーのバスウィラーも新宿長野間2000円の昼バスが走ってますかトイレがないのがちょっとねさあラストスパート甲州街道をバスタ新宿に向けて走っていきます左側に見えているのはルミネワンそしてこの甲州街道を境に左側が新宿区右側が渋谷区と区境になっています左は新宿駅南口台風などのテレビ中継はこの場所から代替されてますそして右側がバスター新宿いやーネオンが眩しいでも横の歩道はそんなに歩いてる人は多くありません甲州街道を右に曲がってバスター新宿秘密基地感があるこの通路僕何度通っても大好きです18時53分バスター新宿帝国より6分遅れで到着しました東京駅より新宿駅の方が便利ですよね道路事情にもよりますが高速バスで長野からバスタ新宿は3時間41分新幹線だと大体2時間10分ということで最後の OK ポイント思ったよりコスパよしありがとうございますさあこのバスを降りてすぐこのドアを抜けた先には新宿の夜景しかも新宿駅の真上東京らしい景色綺麗ですね新宿駅の真上ということはバスを降りた真下がすぐ改札口ということです迷わずにスムーズに乗り換えすることができます都内のどこに行くかによって新幹線と高速バスうまく使い分けられるといいですね最後までご視聴いただきありがとうございました普段は鉄道を中心とした旅の動画を出していますぜひチャンネル登録して他の動画もご視聴くださいありがとうございましたまた旅の動画でお会いしましょう